ഹലോ ആൻഡ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ സോ ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡി ഐ വൈ ഹോം മെയ്ഡ് കാജലാണ് നമുക്ക് എങ്ങനെ വീട്ടിൽ തന്നെ നാച്ചുറൽ കാജൽ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് കാണാം പിന്നെ ഈ കാജൽ നമുക്ക് കുഞ്ഞു പിള്ളേർ നമ്മൾ ആ ന്യൂ ബോൺ ബേബിക്കൊക്കെ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും കാരണം ഇതിൽ ഒരു കെമിക്കൽസും ഇല്ല അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ലേ സോ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും പുതുതായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ വെൽക്കം ടു യുവർ ഫാമിലി ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ വേഗം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ റൈറ്റ് സൈഡ് വന്നിട്ട് ഒരു സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഉണ്ട് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ആവും അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പത്ത് ഒരു ബെലാക്കനും കൂടെ വരും അതിനെയും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം സോ നമുക്ക് നമ്മൾ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സോ ലെസ് സ്റ്റാർട്ട് അവർ വീഡിയോ വിളക്ക് കത്തിക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കുഞ്ഞ് മൺചട്ടിയാണ് ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വിളക്കെടുത്താലും മതി ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു ഫൈവ് ടു സിക്സ് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓഫ് ഗീ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക തേങ്ങ എണ്ണ ആയാലും മതി ഞാനിവിടെ ഗീ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് നമ്മൾ ആ വിളക്ക് കത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തിരി റെഡിയാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് കോട്ടൺ എടുക്കാം സോ ഞാനിവിടെ നോർമൽ കോട്ടൺ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിന് നമ്മൾ ഇതേപോലെ കുറച്ച് എടുത്തിട്ട് ചുരുട്ടി ഇതേ നമ്മൾ എണ്ണയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം സോ ഞാനിവിടെ ഈ വിളക്ക് നാല് സൈഡായിട്ടാണ് കത്തിക്കണേ കേട്ടോ സോ നമ്മൾ നാലെണ്ണമായിട്ട് കത്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ കരി നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് തുമ്പപ്പൂ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി പിന്നെ നമ്മൾ തുമ്പപ്പൂ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കരി നല്ല ബ്ലാക്ക് കളറായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ വിളക്കൊന്ന് കത്തിച്ച് കൊടുക്കാം കത്തിച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നാല് സൈഡായിട്ട് ഞാൻ നാല് ഗ്ലാസ് വെച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ പുറത്ത് ഒരു അലുമിനിയത്തിൻ്റെ പ്ലേറ്റാണ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ വിളക്കിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് വെക്കുക നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് വെക്കുമ്പോഴേക്കും നമ്മളെ പാത്രത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് കരി കാണാൻ പറ്റും പ്ലേറ്റിൽ ഫുൾ കരി ആയിട്ടുണ്ട് ആക്ച്വലി ഞാൻ പ്ലേറ്റ് മാറ്റി കൊടുത്തായിരുന്നു ഞാൻ വെച്ചപ്പോൾ വേറെ പ്ലേറ്റ് ആയിരുന്നു വെച്ചത് അതിനുശേഷം ഞാൻ വേറെ പ്ലേറ്റ് മാറ്റി വെച്ചു കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ വെച്ച പ്ലേറ്റ് പൊങ്ങിയിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ കരി ആകുന്നില്ലായിരുന്നു കാരണം എൻ്റെ ആ വിളക്കിൻ്റെ തീ ആ പ്ലേറ്റിലോട്ട് തട്ടുന്നില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുഞ്ഞ് പ്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചാണ് പ്ലേറ്റ് വെച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ആ തീ ആയി അപ്പോൾ കരി വന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്ലേറ്റിൽ തീയുടെ എത്തിയില്ല തീ എത്തിയില്ലെങ്കിൽ ആ കരി ആകില്ല തീ എത്തിയാൽ മാത്രമേ കരി ആവത്തുള്ളൂ സോ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂണോളം കാസ്റ്റർ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ വേണമെങ്കിൽ കോക്കനട്ട് ഓയിലും വേണമെങ്കിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു കുഞ്ഞ് കണ്ടെയ്നറിലോട്ട് ആക്കിയെടുക്കുക ഒരു വട്ടം നമ്മൾ പ്ലേറ്റ് ഇതേപോലെ നമ്മൾ കരി ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ ഓയിൽ ഇട്ടിട്ട് കരി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു കണ്ടെയ്നർ നിറച്ച് നമുക്ക് കരി കിട്ടില്ല നമ്മൾ കുറേ വട്ടം ചെയ്ത് ഒരു അഞ്ചാറ് വട്ടം ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത്രയും ഒരു കണ്ടെയ്നർ നിറച്ച് കരി കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ കാജൽ സ്മച്ച് ഫ്രീ ആകണം അതേപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ആവാൻ പാടില്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ബദാം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ബദാമിനെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് കരിച്ചെടുക്കുക കരിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം അതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നമ്മൾ കാജലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ നമ്മൾ കാജലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഇത് തിക്ക് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചത് ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കാണിച്ചു തരാം കാരണം ഇപ്പം അത് നന്നായിട്ട് വാട്ടർ പ്രൂഫ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ സ്മച്ച് ഫ്രീ ആണ് ഹോംമെയ്ഡ് കാജൽ നല്ലൊരു വാട്ടർ പ്രൂഫ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ സ്മച്ച് ഫ്രീ ആണ് സ്മച്ച് ഫ്രീ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബദാം ആഡ് ചെയ്യണത് പിന്നെ എന്താ ഇത് നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊന്നും ചീറ്റി ആവാറും ഇല്ല നമ്മൾ